bem, aqui é a Nargenta. E eu, Ariaka. E nós estamos de volta para continuar nossa série de Gonkano Lux, dessa vez para falar sobre o décimo primeiro? Exato. Décimo primeiro episódio da sétima temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. E qual é a categoria de hoje, Ariela? A categoria é Show de Talentos Diversos que não houve diversidade. Essa diversidade tá parecendo a diversidade que a gente vê nas coisas do Brasil, né? Que só tem gente branca. E... Igual as coisas que a gente vê lá acontecendo lá na... Pode falar. <risos> 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 Bem, basicamente, todo mundo fez performance, né? Com exceção Sim. da Monet que cantou ao vivo, cantou ópera, foi meio diferente. E a Jinx também que cantou. Ah, não teve a Roger que dançou, que dançou fez a dancinha lá. Da, da terra dele. Não foi tão bom que a gente lembra dela. Mas eu achei fraquinho. Mas enfim, vamos falar dos looks. Você quer falar da RuPaul, né? Eu queria falar da RuPaul. O RuPaul que agora usa colchão. No quadril. Tá linda. Eu só não acho que eu gosto muito do, da estampa. Essa estampa de atriz vermelha me dá um pouco de... Toalha de piquenique. Não, mas talvez fosse a, a vibe que ela queria, né? Eu, eu senti que é uma coisa meio country, assim, não é? Será? Eu gosto muito do cinto. Delícia. Eu gostei bastante do look, eu gostei bastante mesmo. Vamos sim, pra Popol, hein? E aí sim, a gente tem a Joy Dessas Hall, que fez uma performance. Basicamente, quase todo mundo aqui vai estar com o lookinho de, de, de lip sync, né? Uhum. O que, é que você achou do look da Joy Dessas? Eu gosto bastante, é um look assim, bem hip hop, bem street, bem basquete, uma coisa vibe assim, eu gostei bastante mesmo. A riqueza de detalhes, todo mundo muito bem pensado. Por mais que seja tipo assim, um body pra dublar, é um body muito bem trabalhado. Uhum. Tem a bota também que faz conjunto com body. Eu gosto muito. Né? As pessoas costumam reclamar bastante quando a, a, as queens usam body, mas eu não vejo por não usar body, desde que seja o body. Desde que seja muito bem executado. Exatamente. Que seja um look. Porque tem body que dá mais trabalho de fazer do que um vestidão longo. Sim. Tem uns bodies que são bem difíceis de executar por, 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 pelo tanto de trabalho que tem. Esse da Jada, por exemplo, é um dos que tem bastante detalhe. Você vê que teve bastante coisa aqui. É um que body, levou uma tempo. Jeitinha, com sim, uma bolsa. Sim, sim. Muito, muito, muito bem trabalhado. Eu gostei bastante. Pra mim é assim. E a próxima é a Jinx Monsoon. Olha o brinco que eu parece, achei que ela tava muito bonita esse episódio. Eu gostei, eu gostei. Eu achei acertou ele... no rosto, acertou no cabelo. Acertou no vestido, é uma coisa meio Judy Jackson, né? Isso que eu ia falar, tá? É uma coisa meio Judy Jackson Hooker. Não, não tá rouca, mas tá de Willis Jackson. É. Mas eu gosto, eu gosto bastante. Eu também gosto, vou dar um sim pra Essa mim. coisa assimétrica aqui do, do ombro que tá mais abertinho de um lado e o quadril vai pro outro, eu gosto. Pra mim é assim também. Em seguida vem a Monet. Eu amei a proposta desse vestido. Amei, mas eu não gostei da execução. Eu acho que a parte que vem... É... A parte que vem aqui. Esculpida no colo? Hum. Poderia cobrir mais a caixa torácica. Uhum. Achei que ficou muito centralizado. Aí aqui assim, ó, parece... Eu aparecendo, não sei. Cubre um pouquinho aqui na frente, parece que ela é troncuda, né? Que não... Ela é troncuda, mas ficou mais... Na verdade, parece que não é dela. Mas evidente ainda não é vestida, nunca não. Você reparou que é que tem calça? Ai, calça? Gente, ela é tão chique. Parecia, né? Parecia uma coisa tão elegante, parecia um vestidão. Eu gosto Mas aí que... parece que é uma dela. Eu acho que do pescoço pra cima ela tá maravilhosa. Eu gosto Nossa, muito do cabelo. De Esse cabelo é belíssimo, a maquiagem tá muito bem feita. Um o look que eu achei simples. Pelo tipo de performance que ela fez, eu acho que ela podia usar algo um pouquinho mais grandioso. Ainda mais né? solar e que ela abriu a boca. Uhum. Se é aquele trovão. Um vestidão perfeito. assim com uma caldona seria incrível aqui. Mas eu não acho feio, eu não acho ruim não. Pra mim é assim. Ah, eu vou dar não. <risos> em seguida vem a Raja que foi fazendo uma dança tradicional de Bali. Bali nesa. Parece que ela fala Bali. Onde fica Bali? Sei, o Bali acho que fica na Índia. Não vou falar assim, senão a gente vai ser cheirado com cheiro foda, só pelo amor de Deus. Veio com uma dança original de sua, sua origem, tudo bem originário, né? Eu achei super interessante o traje, a performance não tanto, mas se a gente tá falando do look, uhum. o look é super interessante, sim, tá bem fiel, aparentemente, ao que a gente 
Vejo de referência, então pra mim é um sim. Muito pra, bem. Pra bonito. mim é um super sim Exatamente. também. Eu achei que tem bastante detalhe, tem todo um, um bordado, né? Tem bastante informação. Sim. E tudo funciona muito bem, eu gostei. Pra mim é sim. Próxima vem a Shake Lay, finalmente com aquele rosto que eu gosto de ver. O rosto de bonito, o rosto de beautiful, o rosto de modelo. Tá num look assim, bem Jenny Jackson vibes, eu achei. Mas eu não acho o look muito elaborado, eu acho que falta um pouco, assim, Falta sabe? detalhe, né? Falta informação, sim. Como uma coisa meio Amazon, sabe? Comprou a roupa no Amazon. Sim. Aí chegou e vestiu? Sim, Amazon? sim. Não, para, não parece uma roupa feita sob medida, parece uma roupa que ela... Não parece uma roupa pensada pro nome. Que ela comprou pronto, assim. Uhum. Eu gosto muito do cabelo da maquiagem, eu acho que ela tá linda, 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 como linda, não linda. vimos há alguns episódios. Há muitos episódios que a gente não vê ela tão interessante de, de rosto. E... E de cor, porque ela começou a feia. O look é... Eu acho que esse look podia ter, ter mais, assim, eu acho que esses detalhes em dourado que tem aqui podia... Acontecer. Ser, ser um pouquinho mais grandioso, né, podia ter essa coisa... Tem uma, uma vibe meio militar, talvez, né, com esses... É meio Rhythm Nation, assim, uma vibe de bastante referência a Janet Jackson. Sim, sim. Eu acho que a Janet mesmo já usou look nessa mesma proposta com um pouquinho mais rico de detalhes. <risos> um pouquinho, nossa, você E eu gostaria de ver nossa, melhor nossa. do que a da Janet Jackson, porque, né, estamos falando da Drag Queens. Drag Queens tem que ir além do, do que a gente tá, tá yeah. vendo no Mamacô. Eu vou dar não. Pra mim, não. Eu acho que eu vou dar sim. Eu acho que ainda assim, pelo básico, por mais a gente tem esculachado, eu acho que fica bem vestido. Cai bem nela, ao contrário do que aconteceu na com a Monet. Eu vou dar um sim. Pra mim não. Em seguida vem a TV vendo. Outra que também tava belíssima de rosto. Nossa, uma maquiagem. Ela tem uma maquiagem muito boa. Uhum. Isso não é surpresa pra ninguém. Sim. Ela é uma ótima maquiadora, excelente, maravilhosa. É, o que me incomoda muito nesse look é aqui na parte da bota, não chega, não cobre o pé inteiro. É uma polenha, na verdade, né? Não é uma bota. Mas aí fica um pouco sem hora, não fica diva pop. Eu acho que tinha que cobrir assim, sabe? A Jayla faz isso muito bem, capas de botas cobrem. Tanto que no, naquele bol lá, uhum. que teve, ela fez a, a capa de bota. Impressionou bastante. Não, mas eu acho que aqui ela não foi nem atenção de fazer uma capa de bota. Isso aqui é uma polaina mesmo. Ah, eu acho que fica sem hora, quebra a silhueta. Não gosto. Sim, eu esperava que fosse uma bota também. Eu gostaria que isso cobrisse o pé e não que fosse Se uma meia. Se fosse uma bota, pra mim seria um sim. Se fosse. Mas como quebrou a silhueta, assim, a CV diva pó... Não. Esse sapato, né? Eu acho o escarpão uma coisa muito glamurosa muito pra, chique. pra essa vibe meio diva pop que ela tá fazendo, uhum. essa coisa meio popstar em cima do palco. Popstar não usar escarpão. Ai, eu gosto muito do body, eu gosto muito, muito mesmo. Esses recortes no body que eu acho lindíssimos, essa coisa meio neon que ela fez. Eu acho que da coxa pra cima ela tá perfeita, assim, com certeza. Sim. Da coxa. Na verdade, eu, eu diria, eu iria até mais longe. Eu diria do calcanhar pra cima, do calcanhar não. Tornozelo, anatomia, aula de anatomia. Do tornozelo pra cima eu gosto muito. Sim, sim. Ah, eu dou um sim. Pra mim é sim. Pra mim é sim. Eu, eu trocaria essa parte de baixo, colocaria uma bota no lugar dessa polena, mas eu ainda gosto mais do que eu desgosto do look. É super interessante. Next up, Trinity the Tuck. Suas considerações? Eu achei confuso, eu achei que ela tentou fazer essa, essa vibe meio jeans de retalho. Eu acho muito uhum. bonito, eu gosto bastante dessa estética. Mas eu não acho que a modelagem aqui foi muito bem feita nesse top. O short tá legal, o short que tava aqui por baixo dessa saia tava legal. É, eu não sei se a maquiagem é a maquiagem que pedia pra esse look. Uhum. Eu acho que essa maquiagem não caso, eu acho que seria um olho mais simplesinho com batom vermelho aqui pra fazer essa linha mais, mais girl ah, next door, sim. mais country mesmo, né? Então, pra mim é um não, esse look. Eu achei, assim, uma grande bagunça, né? A saia... Muitas camadas, né? A saia briga com a bota e a o saia... O que eu gosto? O que, que eu salvaria? O cinto. Eu acho que o short que tá por baixo também é bem bonito. Eu gosto do short. Já não me lembro. É, o short era interessante. Era um shortinho bem, bem cavado, assim, eu gosto. Mas, de resto... É não. não. Depois a gente tem a Ivy Oddly, que... Trouxe uma vibe meio gangster, meio... Cafetão, na verdade, né? 
É a Luke Cafetão. Esse cabelo parecendo que ela teve um corte químico de descoloração. Eu não curto muito, não é dos meus favoritos. Eu gostaria que tivesse mais contraste. Ela fez um rosa bebê com um rosa chiclete. Eu gostaria que fosse, sei lá, um, um magenta com um rosa bebê. Olha que eles não se enfiaram no look das pessoas. Pra ter um, um, um contraste maior de um rosa escuro com um rosa super claro, quase branco. Ficaria mais legal de fato esse contraste das coisas. Mas ainda assim a maquiagem dela eu gosto. Eu gosto muito da proposta, a execução me, me deixa a desejar um pouco. Esse chapéu tá muito na cara que ela que fez. Não tá bem feito esse chapéu. É o que mais incomoda no look. Esse chapéu precisa ser refeito, porque não, não aconteceu. Acho que era melhor ela ter pegado uma peruca. Muito bem feita. Passando um spray pra dividir as cores e... Arrasar, porque o chapéu, gente... É, que nessa, nessa proposta meio gangster, o chapéu eu acho que é uma coisa que pede. Mas ainda assim, não, não tá legal. Eu acho que dava pra comprar um chapéu pronto e pintar o chapéu das cores ou forrar com tecido. Ao invés de fazer do zero igual ela aparentemente fez. Pra mim é um Pra mim é um não também. Pra você, qual foi o seu look preferido? O look com certeza da semana, pra mim... Não teve nenhum que me, que me impressionou tanto, né? Engraçado como... Um que você pegaria emprestado, então. O da Jada. Ah, é meu também. O da Jada. Hip hop, né? O da Jada, eu não danço nada. Esse look pede uma, uma, um show de dança, mas eu usaria esse look e ia ficar ah, belíssima com ele. O meu look com certeza também é o da Jada. E isso é de jeito maneira. O meu look de jeito maneira é o da Trinity, eu acho. Ai, mas também vai ser o da Trinity, isso é uma bagunça. Eu acho uma pena que a gente não tenha aqui disponível as fotos dos looks que elas dublam, né? Sim, verdade. Porque a gente não... tava com um Miguelair incrível. Um Miguelair não, né? Uma, uma réplica, pelo amor de Deus. Era um, um, uma vibe meio, meio robô, assim, muito no glare mesmo. Eu, eu não sei se eu gosto, falar a verdade. Eu acho que era tudo muito caricatão, assim. Eu acho que se fosse só do pescoço pra baixo, aquela vibe meio no glare robôzão. Mas se você perceber, um não tá com belíssimo. o feeling que ela usa, assim, não tá, tipo, super justo. Então eu acho que tinha um review incrível ali embaixo. Será? Eu acho que tinha. Tinha uma vibe muito estraz na roupa cor de pele embaixo daquela. Você acha que ela ia tirar a roupa? Eu acho ficar... que ia acontecer. Tivemos looks mais interessantes para elas dublarem depois do que aconteceu aqui no show de talentos, né? O show de talentos, na verdade, no geral, foi meio... Eu achei meio fraco. Foi meio fraquinho, né? Ainda e mais... Ainda mais valendo três estrelas, do jeito que valeu. E ainda mais no final da temporada. Se tivesse acontecido de primeira, foi pá, pronto. Ok. Mas pro final da temporada... Eu senti falta de uma passarela nesse episódio. Eu acho que elas podiam fazer o show de talentos e depois desfilar alguma categoria pra aparecer com looks melhores. Até mais porque eu sou fofoqueira, né? Eu sou a fofoqueira do... <risos> do que fica sabendo dos rumores, dos boatos, etc e tal. É, eu li fontes seguríssimas, hein, no Reddit, que elas não só tiveram mais tempo, né? Então, se durante a temporada a gente julgou alguém muito duramente, permaneça com o meu posicionamento, porque elas tiveram mais tempo, elas puderam levar mais malas e elas poderiam receber no hotel figurinos adicionais. Olha! Então não foi, chegou no hotel, pronto, acabou. O que você trouxe, você trouxe, vai durar a temporada inteira, né? Não. Elas podiam receber e receberam. Eu tô amando que esse All Star está servindo muita fofoca. E assim, é uma coisa que, que eu acho que devia começar a acontecer pras temporadas regulares, porque às vezes uma Queen chega lá pelo terceiro, quarto episódio, ela é duramente criticada por causa de um tipo de estética que ela leva, e os jurados falam, a gente nunca mais vê isso, e ela fala, tá, mas o resto da minha mala toda é disso. Eu lembro que aconteceu isso com a, com a Vendi. Com a Vendi. Que já tinha body. A Michelle falou, acabou de body. Ela falou, ah, tá. Mas eu só tenho body, vou fazer o quê? Não é, tem nem tecido pra, pra, pra emendar e fazer alguma coisa. Não tinha que fazer. Então eu acho que elas, elas deviam ter em algum momento aí a oportunidade de ter acesso a, a looks diferentes pra poder é, se, se redimir de alguma crítica que elas, que elas têm durante a temporada, né? Eu acho que essa temporada de All Winners Trouxe alguns, algumas regalias, alguns privilégios que a gente viu que deu e muito certo. E também precisaria, né? Precis... Porque são vencedoras, né? Sim. Precisava de um tratamento um pouquinho mais... Um pouquinho especial pra mostrar que elas são 
super estrela. Né? As barbadeiras. Sim, sim, sim. Mas eu espero de verdade que essas regras comecem a, a valer, pelo menos pros All Stars. Daqui pra frente, sabe? Porque a gente tem muita expectativa quando acontece um All Stars. Sim, sim. E às vezes as bichas não, não, não trazem mais essas coisas. Por exemplo, o Lala Ri. Tá, tão falando que tá no All Stars 8. Se ela não trouxer looks incríveis, vai sofrer hate. Vou tacar hate, sim. Vou fazer um fake. Não <risos> precisa fazer um fake, né, gata? Você vai que você curtiu mesmo. Mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Diz pra gente o que vocês acharam do nosso look neon, porque era pra ter usado semana passada, né? Na Nerd de Brilhos. É que a gente demorou pra ter a ideia. Mas é isso aí. Vocês gostaram do lookinho neon que a gente preparou pra vocês? Deixa aí nos comentários qual foi o seu look, com certeza. E o seu look de jeito maneira. E fala pra gente também, pra quem tá indo a sua torcida. Eu tô torcendo pela paz, pela luz. <risos> Pelo bem da nação. Eu tô trouxe... Money Exchange. Oh, eu fiz um M aqui, ó. Eu também trouxe pra Money, gente. Eu acho que nessa final aí, nos últimos dois, três episódios, ela deu uma, uma desabrochada grande e tá merecendo essa coroa. Não só por isso, mas também pela versatilidade que ela foi estar apresentando. Sim. Ao contrário de uma favorita por aí, que só sabe interpretar velha, as pessoas falam, ai, olha as atriz. Globo de ouro, dá um globo de ouro pra ela. E não é assim. Tá. Eu não e é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Segue a gente também nas redes sociais. E a gente se vê na semana que vem pra comentar a final. Beijo. E semana que vem ficou preto e branco, né? Que acabou aqui a gente tem os nossos bastidores. Aí vai ficar colorido de novo. Ficou colorido de novo. A gente vai receber uma pessoa pra gongar os looks junto com a gente. A gente vai trazer uma linha uma de convidada <risos> Pior que a gente. Essa sem a língua. Beijo. Beijo. Tamo com fome, né? Tô de fome. Ai, vamos pôr aquela bolacha. Nossa, 100% já sei dessa bolacha. <risos>